നീ ഭക്തിപൂർവം പങ്കെടുക്കുന്ന ദിവ്യബലികൾ നിന്റെ മരണസമയത്തെ ആശ്വാസവും ബലവുമായിരിക്കും ദിവ്യകാരുണ്യ സ്നേഹിതനായ വിശുദ്ധ ലൂയിസ് ബെർട്രാൻഡ് ജപമാലയുടെ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അതിൽ ആശ്രയിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത വിശുദ്ധനാണ് ലൂയിസ് ബെർട്രാൻഡ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ സ്പെയിനിൽ ജനിച്ചു കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അതീവ ഭക്തനായിരുന്ന വിശുദ്ധ ബെർട്രാൻഡിന് മാതാവിനോട് പ്രത്യേക ഭക്തിയുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ പുരോഹിതനായി അഭിഷിക്തനായി സ്വയം പരിത്യാഗത്തിന്റെയും പരിഹാര പ്രവൃത്തികളുടെയും പ്രതീകമായി മാറിയ വിശുദ്ധൻ നൊവിഷ്യത്തിലായിരുന്ന നവസന്യാസികൾക്ക് എന്നും ജീവിത മാതൃകയായിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിൽ തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹം പതിനായിരം പേരെ ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന കാലത്ത് കിടക്കയിലെടുത്ത് പ്രസംഗ വേദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ദീർഘകാലം രോഗിയായി കിടന്ന ശേഷമാണ് ലൂയിസ് മരണമടഞ്ഞത് ഏറെ ക്ലേശപൂർണവും യാതനാ നിർഭരവുമായിരുന്നു അക്കാലം മരണസമയത്ത് നിരവധി അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണസമയത്ത് ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഒരു സ്വർഗീയ സുഗന്ധം പ്രസരിച്ചിരുന്നതായി നിരവധി പേർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വർഗീയ പ്രകാശം പ്രസരിക്കുകയും മുറിയിലാകെ സംഗീതം പരക്കുകയും ചെയ്തു കീടങ്ങൾക്ക് സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കാനായില്ല അഴുകാതിരുന്ന ശരീരം എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതമായി മുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷം ശരീരം അഴുകാതിരുന്നു പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലെ യുദ്ധത്തിൽ ആ ശരീരം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു മനുഷ്യർ നിന്നെ നിന്ദിക്കുകയോ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്റെ ഹൃദയവും മനസ്സും ദൈവത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം അൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം എല്ലായിടത്തും വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സകലത്തിന്റെയും ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുക അവിടെ നമ്മെ ജനനം മുതൽ ഉയർത്തുകയും കാരുണ്യപൂർവ്വം നമ്മോട് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ